Hola amigos, ¿qué tal? El día de hoy vamos a quitar la cuenta de Google de este equipo Small. El modelo es el 6.26 Pro. Vamos a verificar que tiene lo que es un bloqueo de pantalla y que tiene lo que es el bloqueo de cuenta. Antes que nada amigos, hay que borrar lo que es el equipo. Más que nada porque pues algunas personas vienen de otros videos y hay que formatearlo para evitar cualquier tipo de problemas. Vamos a ocupar lo que es un cheat. Eh, no importa que el equipo o lo que es el chip no tenga ningún tipo de contacto eh, vamos a hacer lo siguiente vamos a llamar de emergencia Va aquí vamos a lo que es información de emergencia vamos a darle otra vez información de emergencia aquí vamos a darle a lo que es el lápiz aquí es donde dice nombre vamos a darle donde dice propietario le damos ahí donde dice elegir una imagen Esperamos a que abra y ya estando aquí le damos a las tres líneas y vamos a mantener presionado durante unos segundos lo que es Dry o lo que es Fotos, cualquiera de las dos aplicaciones. Ya estando aquí amigos vamos a darle en Permisos, vamos a darle en la parte de arriba en la lupa, vamos a esperar a que aparezca, ponemos lo que la A, ponemos lo que la P dos veces y donde dice Aplicaciones Predeterminadas. Aquí le damos en información de aplicaciones que es la número 1. Esperamos a que abra todo esto. Y bueno amigos ya una vez que abra vamos a darle en los tres puntos. Vamos a darle mostrar sistema. Le damos hacia abajo. Vamos a buscar eh, pues unas aplicaciones y vamos a inhabilitarlas. La primera es la de Carrier Service. Le damos ahí. Aquí le damos inhabilitar. Y le damos en forzar detención a aceptar. Si por algún motivo la aplicación no se detiene, le volvemos a dar ahí. Le damos en aceptar. Le damos hacia atrás. Y como ven ya aparece inhabilitada. Vamos a darle hacia abajo. Vamos a buscar lo que es la configuración de Android. Si no más recuerdo, son, son dos aplicaciones de configuración de Android. Esta es la primera, le damos ahí, aquí le damos en inhabilitar, le damos en forzar detención a aceptar. Aquí le damos hacia atrás amigos, donde dice configuración de Android. Aquí simplemente le damos en forzar detención, le damos en aceptar. Aquí le damos hacia atrás otra vez y vamos a buscar lo que son los servicios de Google Play. Que generalmente pues están en la parte de abajo. Vamos a buscarlos amigos, aquí están. Le damos ahí y vamos a darle donde dice inhabilitar, le damos en forzar detención a aceptar y ya una vez que hagamos eso vamos a reiniciar lo que es el equipo o apagarlo, de preferencia hay que reiniciarlo amigos para que no batallen, vamos a esperar a que encienda. Y bueno amigos, ya una vez que encienda, le damos en comenzar, aquí le damos en omitir. Vamos a esperar unos segundos, aquí le damos hacia atrás. Y como se dan cuenta, ya aparece esta opción, la que dice configurar sin conexión. Obviamente, eso solamente va a aparecer en lo que es el Wi-Fi. Le damos hacia atrás, vamos a llamar de emergencia, información de emergencia en la parte de arriba. Le volvemos a dar ahí, le damos al lápiz. Aquí le damos otra vez el nombre, vamos a darle en propietario, elegir una imagen. Aquí le damos otra vez a las tres líneas en la parte de arriba, presionamos durante unos segundos lo que es fotos. Ya estando en fotos amigos vamos a darle otra vez en permisos. Aquí le volvemos a dar a la lupa, volvemos a poner lo que la A y ponemos lo que la P. Esperamos a que aparezcan las aplicaciones predeterminadas. Le damos ahí. Aquí le damos en información de aplicaciones. Y ya estando aquí vamos a buscar los servicios de Google Play. Que generalmente pues, se encuentran en la parte de abajo. Vamos a buscarlos. Y como se dan cuenta están inhabilitados. Lo habilitamos. Le damos hacia atrás. Vamos a darle todo hacia atrás. Y vamos a ir a lo que es el Wi-Fi. Y también donde decía eh, configurar sin conexión, simplemente le damos ahí. Vamos a esperar a que cargue, le damos en comenzar, le damos en omitir. 
Aquí le damos hacia atrás. Aquí le damos donde decía configurar sin conexión. Le damos ahí. Y aquí le damos en continuar. Vamos a esperar a que se configure lo que es el equipo. Y vamos a notar que pues obviamente ya no tiene lo que es el bloqueo de cuenta de Google. Simplemente terminamos de iniciar lo que es el equipo. También ya les comento que por último lo más recomendable es formatear lo que es el equipo una última vez. Para evitar que tenga algún tipo de problema. Entonces vamos a lo que es la configuración. Y vamos a esta configuración. Aquí está amigos. Vamos a darle hacia abajo donde dice sistema. Aquí está lo, lo que es el modelo de hecho. Para que lo estén checando. Vamos a sistema, opciones avanzadas, opciones de restablecimiento, borrar todo, aquí confirmamos y pues obviamente el equipo se va a reiniciar, se va a formatear otra vez, esperamos a que encienda, lo iniciamos y ya sería prácticamente todo amigos, no olviden suscribirse, comentar, dejar su like, si tienen alguna duda me lo dejan en los comentarios, hasta la próxima, adiós.